ரஞ்சித் பேசியதில் உள்ள மிக முக்கியமான அம்சம் என்ன ஒன்று நிலங்களை பற்றி ரெண்டாவது வருணாசிரமம் பற்றி ரெண்டும் உண்மை இப்போ என் கையில் ரெண்டு புஸ்தகங்கள்லேருந்து நான் ஆதாரம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஒன்று கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரியார் எழுதிய சோழர்கள் இன்னொன்று கே கே பிள்ளை எழுதிய சோழர் வரலாறு இந்த ரெண்டு பேராசைகள் அவ்வளவு எளிதாக நீங்க மறுத்துவிட முடியாது சோழர் வரலாறுக்கே இவங்க ரெண்டு பேரும் சரிதானா இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்க இந்த நிலம் பூரா அரசனுக்கு தான் அடிப்படையில் சொந்தமா இருந்துச்சு ஆனா அவன் யாரு கொடுத்தான் நாளுக்கு வகையாக கொடுத்தான் ஒன்னு வெள்ளாளன் வகை பெரும் வேளாளர்களுக்கு அது சொந்தம் அவங்க அரசனுக்கு வரி கட்டினாங்க இது பற்றி திருவாலங்காட்டி செப்பேடு சொல்லுக்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்றாங்க பிரம்ம தேயம் பிராமணர்களுக்கு தானமாக தரப்பட்டது மூன்றாவது தேவதானம் கோயில்களுக்கு தானமாக தரப்பட்டது நான்காவது கிராம தொழில் செய்வோருக்கு ஊழிய மானியமாக தரப்பட்டது இந்த நாள் நடந்திருக்கு அதுவே நம்ம வந்து இதுல ஒரு சின்ன கேள்வி என்னன்னா எதுக்காக கொடுத்தானு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன சொல்லுங்க அந்த நிலத்தின் மூலமாக ஏதோ ஒரு வருவாய் வர வேண்டியிருக்கிறது நிலத்தின் மூலமாக ஒரு கோயிலுக்கு இருக்கிறதுக்கு வர வேண்டியிருக்கு ஒரு பகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினர் கொடுக்கறான்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கலா ஒர்க் ஒரு பண்ணி அது மூலமா ஒரு அவுட் புட் வரணும்னு அவன் எதிர்பார்த்தான் அதுக்கு வர முதல்ல கொடுத்தாங்கிறது இப்பதான் ஒத்துக்குறீங்க இப்ப ராஜராஜன் சோழர் காலத்துல இந்த மாதிரி வருணாசிரமே இல்லை இல்லை அடிச்சு பேசிட்டு இருந்தீங்க கற்பிக்கப்பட்டது மடங்கள் கோயில்களை சார்ந்த பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் இது பயிற்றுவிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி ஒரு ஆதாரம் கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு அன்றைக்கு பொதுவாக தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் எண்ணாயிரங்கிற ஊர் அன்றைக்கு ராஜராஜ சதுர்வேதி மங்களம் அந்த ஒரு கல்லூரி நடத்தப்பட்டுச்சு அங்கே முந்நூற்றி நாற்பது மாணவர்கள் படித்தாங்க பதினாலு ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்க அவங்க படித்தது இவங்க சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே சமஸ்கிருத நூல்கள் சாலைகளும் இருந்திருக்கு அதையும் நம்ம சொல்லணும் அடுத்து பேசும்போது சொல்லுங்க கல்வி இருந்துச்சு என்பது உண்மை அது யாருக்காக இருந்தது என்பதும் உண்மை அடுத்த பாயிண்ட் சோழர் வரலாறுல கே கே பிள்ளை சொல்றாரு பிற்கால சோழர் காலத்தில் அதாவது இவங்க இவங்க ராஜராஜ சோழர் ராஜேந்திர சோழர் தான் அப்படி சொல்றாங்க ஏன்னா சங்க காலத்து சோழர்கள் இருந்து வேறுபடுத்தி காண்பிக்க பிற்கால சோழர் காலத்தில் வடமொழியும் வடமொழி நூல்களும் எந்த அளவுக்கு போற்றி வளர்க்க பெற்றன என்பதை தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது சமஸ்கிருதம் வடமொழி ஆமா வடமொழியில சமஸ்கிருதம் ஆயின் நான் சொல்றேன் கே கே பிள்ளை ஆயின் தமிழ் மொழி வளர்ச்சி பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான ஆதாரம் ஏதும் கிடைக்கவில்லை ரொம்ப கவனமா சொல்றாங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஆதாரம் இல்லைங்கிறாங்க ஆனா எதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னா இந்த வடமொழி சொல்லி தருவதற்கான கடிகைகள் அந்த கல்லூரிகள் ஏற்பாடு இவ்வளவு சோழ சாம்ராஜ்ய காலத்துல நடந்துச்சு ஆகவே நில உடைமை என பார்த்தாலும் அங்கே வருணாசிரமம் இருந்தது கல்வி என பார்த்தாலும் வருணாசிரமம் இருந்துச்சு எனக்குள்ள சிக்கல் வந்து என்னன்னா இதை சொல்றவங்க அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க வரலாறுல எந்த ஒன்றுக்கும் இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கு ரெண்டையும் பார்க்கணும்ன்றீங்க ஆனா ஜாதிய ஏற்ற தாழ்வுன்றது எட்நூறு ஆண்டுகள் தான் அதற்கு வயது ஆனா எட்நூ ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி இது வந்துருச்சுன்னு சொல்றது வரலாற்றுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று அப்படின்னு இன்னொரு விமர்சனம் அவங்க வரலாறு ஒழுங்கா படிக்காதுங்க தொல்காப்பியத்துக்கு இவங்க என்ன காலம் சொல்றாங்க சில பேர் ரொம்ப பின்னாடி வைக்கிறாங்க என்னுடைய மதிப்பீட்டில் தொல்காப்பியம் என்பது சங்க இலக்கியத்தில் கடைசி பகுதியில் வந்தது என்பது என்னுடைய கணிப்பு அந்த தொல்காப்பியத்தில் வைசிகன் பெருமை வாணிக வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் வருது நான் நேரங்கிறது அந்த ஒற்ற வாக்கியத்தை சொல்ல வர்றேன் அதற்கு முன்பு பிராமணர்கள் என்னென்ன வேலை சத்திரியர்கள் என்னென்ன வேலைன்னு அவங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு வைசிகன்கிற வார்த்தை அப்படியே வாணிக வாழ்க்கை வைசிகன் பெருமை வாணிக வாழ்க்கை அதற்கு பிறகு சூத்திரங்கிற வார்த்தை இல்லாட்டியும் வேளாளர்களுக்கு என்னென்ன வேலைன்னு வருது அப்புறம் பஞ்சவர்கள் பற்றி நீங்கள் அந்த வார்த்தை தலித்துக்கிற வார்த்தை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எளிசனார் என்கிற வார்த்தை இருக்கு இந்த நான்கு பேரை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு இருந்த தொழிலாளிகள் உழைப்பாளர்களை நீங்கள் பஞ்சவர்கள் என்று தான் வச்சுருந்தீங்க ஆகவே இந்த இந்த வருணாசிரமம் என்பது சங்க காலம் தொடிய கடைசி காலத்திலேயே வந்துருச்சு 
அப்படி இருக்க போய் தானுங்க பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று அதற்கு எதிர்பாட்டு இசைப்பாட்டு பாட வேண்டிய கட்டாயம் வள்ளுவனுக்கு ஏற்பட்டுச்சு வள்ளுவன் ஏன் இதை பத்தி பேசுறான் பிறப்ப பத்தி இல்ல இல்ல வள்ளுவர் சொல்றாரு அது வேறு ஒரு காலம் இது வந்து வர்ணாசிரமத்தை நிலைநிறுத்தியதே இவர் தான் ராஜராஜன் தான் அவர் காலத்தில் தான் நிலை பெற்றதுன்ற விமர்சனத்தை எந்த ஆதாரத்தை அடிப்படையில் சொல்றீங்க இல்ல இல்ல இப்ப கரெக்டா வந்துட்டீங்க நிலை நிறுத்தது சொல்லுங்க வர்ணாசிரம இவர் தான் புகுத்துனார்னு சொல்லாதீங்க அது அது அதுக்கு முன்பே வந்துருச்சு பல்லவர் காலத்திலேயே வந்துருச்சு சாம்ராஜ்யவாதிகளுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருந்தது இந்த வருணாசிரமம் அதுதான் பின்னாடி சாத்தியமாக மேலும் மேலும் பிளவுபட்டு வருது இந்த பல்லவர் காலத்திலும் இந்த சோழர்கள் காலத்திலும் அதற்கு முன்பே உருவாகி இருந்த இந்த பிராமணியம் நிலைநிறுத்தப்பட்டது நிலைநிறுத்தப்பட்டது என்பதற்கான ஆதாரம்தான் இந்த மாதிரியான கோவில் இல்ல கோயில் எடுப்பு அதுல பிராமணர்கள் குடியேற்றம் சமஸ்கிருதத்துல தான் அர்ச்சனை என்று நான் சொல்லல நீலகண்ட சாஸ்திரியாரை சொல்றாரு அந்த பிராமணர்கள் அவங்களுக்கான கல்வி வேத கல்வி சமஸ்கிருத கல்வி இது நிலைநிறுத்தல் இல்லாமல் வேற என்ன எனக்கு ஒண்ணு புரியல ரவிக்குமார் சொன்னதுல நான் என்ன மாறுபடுறேன்னா ஏதோ சாதி விவகாரம் பூராமே வந்து அதாவது பிறப்பின் அடிப்படையானது எல்லாமே பதிமூணாம் நூற்றாண்டுக்குன்னு சொல்லி அங்கிட்டு தள்ளுறாரு இது நியாயமே அல்ல அதனால தான் நான் கேட்டேன் நீங்கள் வந்து அதுக்கான அஸ்திவாரம் தொல்காப்பிய காலத்திலே வந்திருக்குது நீங்கள் அதை பூராத்தி நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அடுக்காக தெளிவாக பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய சூத்திரங்களை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு ஆகவே அது அடுத்து வந்த பஞ்சமர்களை எலிசனுங்கிற வார்த்தையை போட்டு சொல்கிறாரு ஆனால் அது நிகழ்ச்சியாக அன்னைக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் காலப்போக்கில் மேலும் மேலும் அது கெட்டிப்படுத்தப்பட்டுச்சு அதனால தான் வள்ளுவர் இப்படி பேச வேண்டிடுச்சு இல்லை முடிச்சிடுறேன் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பவாக செய்தொழில் வேற்றுமையான் தொழில தான் வேறுபாடு காமிக்கணும் பிறப்புல காமிக்காதுன்னா என்ன அர்த்தம் அவர் சொன்னது போல தொழில தான் வேறுபாடு காமிச்சு அது வந்துச்சு ஆனால் பிறப்பின் அடிப்படையில் அதை நிலைநிறுத்துகிற வேலை அப்பொழுதே ஆரம்பிச்சு பதிமூணாம் பதிமூணு தள்ளக்கூடாது இல்லை என்றால் சித்தர்கள் ஏன் பாடணும் பரத்தியாவது ஏதடா பணத்தியாவது ஏதடா இந்த எலும்பு தோல் இறைச்சியில இலக்கமிட்டு விற்குதோ என்று சித்தர்கள் பாட வேண்டிய அவசியம் என்ன அது பிறப்பின் அடிப்படையில் வேதம் காட்டுவது என்பது அந்த கராறான வருணாசிரம உரமை தமிழ்நாட்டிலும் என்னுடைய கணிப்பில் சாம்ராஜ்ய காலத்திலே வந்துவிட்டது என்பதுதான் நம்ம இன்னும் மேற்கொண்டு ஆய்வு செய்வோம் அதாவது வாய்ப்பு தந்த சமத்துவ மன்னன் சமத்துவ நிச்சயமாக இல்ல இல்ல என்னால ஏற்க முடியாது நான் அதான் கவனமா சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் என்கிற ஒரு கலை அதிசயத்தை உருவாக்கி நான் அதை அங்கீகரிக்கிறோம் விவசாய வளர்ச்சியில ஈடுபட்டான் நீர்ப்பாசன முறைமையை உருவாக்கினா இதை ஏற்கலாம் ஆனா சமூகத்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா அதே போல நில உடைமைக்குள்ள வந்தா அது பக்கா நிலபுரவத்துவம் முழுக்க முழுக்க நிலம் என்பது எந்த மாதிரியாக குறுநில மன்னர்கள் மற்றும் நிலப்பிரபுக்கள் வசம் இருந்தது என்பதற்கு ஏகப்பட்ட ஆதாரங்களை நம்முடைய வரலாற்றாளர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் சமூக ரீதியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி ரீதியாக பார்த்தாலும் வருணாசிரமம் தான் பெண்ணடிமைத்தனம் என்ற நோக்கில் பார்த்தாலும் அந்த தேவரடியார்கள் என்பவர்கள் வந்து மிக மிக மோசமான நிலையில் தான் இருத்தப்பட்டாங்க நீங்கள் எங்கிட்ட ஒரு ஆதாரம் இருக்குது எங்கள் அடியால் அங்காடியும் இவள் மகள் பெருங்காடியும் இவள் மக்களும் திருவக்கரை உடைய மாதேவருக்கு தேவரடியாராக நீர் வார்த்து கொடுத்தோம் நீர் வார்த்து கொடுத்தோம்னா என்னங்க அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட அடிமையாக நீங்க கொடுக்குறீங்க இந்த முறை விடுறது நேர்ந்து வர்றது இது வந்து சமத்துவம்னு சொன்னா இது எந்த ஊர் நியாயம்னு எனக்கு புரியல நீங்க வந்து அவன் செஞ்சதுல எதே நல்ல காரியம் இருந்துச்சுன்னா தேடி பார்த்து பாராட்டுக்கு எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனை இல்லை ஒரு ஒருங்கிணைந்த பார்வை தான் வேணும் வரலாற்றுல நாங்க சொல்றோம் ஆனால் நடந்த சமூக அநீதிகளையும் நீங்கள் நீதி என்று நன்றி சொல்லாதீங்க நன்றி